సిద్దిపేటలోని ఎలక్ట్రిసిటీ రెవెన్యూ ఆఫీస్లో ఏవో శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ కరెంటు బిల్లు మూడు నెలల బిల్లు ఒకేసారి వచ్చినప్పటికీ యావరేజ్ ప్రకారం తొంభై రెండు రోజులకు బిల్లు తీయడం జరిగిందని బిల్లులో ఏమన్నా సందేశాలు ఉంటే ఈఆర్ఓ ఆఫీస్లో సంప్రదించాలని కోరారు కరోనా ప్రభావం వల్ల గత రెండు నెలలుగా రీడింగ్ తీయకపోవడం వల్ల ఏప్రిల్ నెలలో కానీ మే నెలలో కానీ అంతకుముందు ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వచ్చిన బిల్లులనే ప్రొవిజనల్గా కన్జ్యూమర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని ఈ మంత్లో మనం రీడింగ్స్ తీసుకొని దీనిని తొంభై రెండు రోజులు తొంభై రెండు మూడు నెలలు తొంభై రెండు రోజులు కనుక ఏప్రిల్ ముప్పై రోజులు మార్చి ముప్పై ఒక రోజులు ఏప్రిల్ ముప్పై రోజులు మే ముప్పై ఒక రోజులు మొత్తం తొంభై రెండు రోజులకు త్రీ మంత్స్గా తీసుకొని కన్జ్యూమర్కి వచ్చినటువంటి కన్జంప్షన్ని ఆయన యాక్చువల్గా యూజ్ చేసినటువంటి డేస్తో డివైడ్ చేసి తొంభై రెండు రోజులకు తీసుకోవడం తీసుకుంటే మూడు నెలల కన్జంప్షన్ వస్తుంది దాన్ని డివైడ్ చేస్తే కన్జ్యూమర్ ఏ స్లాబ్లో ఉన్నాడు అనేది డిసైడ్ అవుతుంది ఆ స్లాబ్ డిసైడ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈచ్ స్లాబ్లో ఈ యూనిట్స్ని ఇప్పుడు వంద యూనిట్ల లోపల ఉంటే జీరో టు ఫిఫ్టీ ఆ జీరో టు ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ జీరో టు ఫిఫ్టీ వంద యూనిట్ల లోపల ఉంటే కన్జ్యూమర్కి వంద యూనిట్ లోపల ఉంటే జీరో టు ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ని మళ్ళీ డేస్ లెక్కకు ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ డివైడెడ్ బై నైంటీ టూ ఇంటూ ఒకవేళ కన్జ్యూమర్ తొంభై ఎనభై తొమ్మిది రోజులు వాడుకుంటే ఎనభై తొమ్మిది రోజులకు తొంభై రోజులు వాడుకుంటే తొంభై రోజులకు చేసి ఆ స్లాబ్లో యూనిట్స్ని తీసుకొని బిల్లు ఇవ్వడం జరిగింది కన్జ్యూమర్స్కి ఎటువంటి ఒక రూపాయి కూడా ఎక్కువ అంటే ప్రపోర్షనేట్ బిల్లింగ్ డేస్ బిల్లింగ్ వల్ల ఎటువంటి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండదు కన్జ్యూమర్స్ అందరికి కూడా అందరూ ఎటువంటి అపోహలు ఉన్నాయంటే మూడు మూడు నెలల బిల్లు ఒకటేసారి ఇచ్చారు ఒకటేసారి యావరేజ్ చేయకుండా చేసేటటువంటి అపోహలు ఉన్నారు ఆ అపోహ నిజం కాదు మేము త్రీ మంత్స్కి యావరేజ్ చేసి డేస్ ప్రపోర్షనేట్ లెక్కలు ఇచ్చాము ఒక రూపాయి కూడా ఎక్కువ బిల్లు కాలేదు కాబట్టి అందరూ వినియోగదారులను మేము కోరుకునేది ఒకటే అందరినీ బిల్లులో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా వాళ్ళు సిద్దిపేట ఇయ్యారో ఆఫీస్కి వచ్చేసి వాళ్ళ అనుమానాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు నివృత్తి చేసుకొని వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళ అనుమానాలు నివృత్తి అయిన తర్వాతనే అమౌంట్ బిల్లు అమౌంట్ పే చేయమని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాం సో ఏప్రిల్లో ఇచ్చినటువంటి బిల్లుని మేలో ఒరిజినల్ బేస్ ఇచ్చిన ఇచ్చినటువంటి బిల్లుని మేము ఈ వచ్చిన త్రీ మంత్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఆ అమౌంట్ని అడ్జస్ట్మెంట్ ద్వారా బిల్లులో తగ్గించాం ఒకవేళ తగ్గించిన తర్వాత కన్జ్యూమర్ పే చేసి ఉంటే ఎటువంటి అరియర్స్ లేకుండా వచ్చింది కన్జ్యూమర్ తక్కువ పే చేసి ఉంటే ఆ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ మాత్రమే అరియర్స్ కింద వచ్చింది కాబట్టి కన్జ్యూమర్స్ ఎటువంటి అనుమానాలు ఉన్నా ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా మా ఈఆర్ఓ కార్యాలయానికి వచ్చేసి వాళ్ళ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకొని బిల్లు పే చేయవచ్చు ఒకవేళ ఏదైనా రాలేని వాళ్ళు ఉంటే మా వాట్సాప్ నంబర్కి ఫోన్ బిల్ బిల్స్ పంపించేసి వాళ్ళ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తాను ఫోర్ జీరో త్రీ టూ ఈ సిద్ధిపేటకు సంబంధించిన కానీ వినియోగదారులు అందరూ వాళ్ళ సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి కనుకోవచ్చు మళ్ళీ ఒకసారి నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ వన్ ఫోర్ జీరో త్రీ టూ ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ ద్వారా వాళ్ళ బిల్లు పంపించి వాళ్ళ వాట్సాప్ పంపించి కానీ లేకుంటే వాళ్ళ సందేహాలు ఏమైనా నివృత్తి చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఈఆర్ఓ కార్యాలయానికి వచ్చి మా సిబ్బందితో కానీ మాతో కానీ వాళ్ళని సందేహాలు నివృత్తి చేసుకొని పే చేయొచ్చు